次写的时候都会就会会觉得有点别扭，是因为是因为我感觉我这份职业也没赚多少钱，<笑>我感觉说，对，它就不是一个真正的职业，你知道吗？好了，就有这么一个简单的调度，我拍了二十六条，但两个人呢可以说是，呃，都是在呃这个新时代最被期待的两位哈。Hello, Rolling Talk 的朋友们，大家好，我是导演魏书君，很开心在这儿跟大家聊天。Hello, Rolling Talk 的朋友们，你们好，我是新加坡导演陈哲毅。嗯，刚才其实陈导演一直在说看景啊，而且这种场景的不同，可能会给呃作为创作者而言呢，会有不一样的这种新鲜的东西，或者说是呃好奇哈。那么我知道二位呢，一开始都是从自己熟悉的空间入手的，呃，然后呢又接触到了抑郁的东西，呃，当然舒军的那个短片不包括啊，短片是在东北拍的。刚才哲一导演说自己终于去了东北，啊、呃，离开了这种亚热带，去了东北拍了一部片子哈。所以说，熟悉的空间啊、呃、和这个抑郁的感觉，对于创作者的这个赋能是一个什么样的这个感触？就是你们更喜欢在熟悉的空。间里拍摄呢，还是觉得啊，陌生的东西更能刺激我的这种创作欲或者新奇感呢？我觉得都有哎，我觉得呃，对我觉得好处好处也有，但是坏的地方也有，因为我感觉，比如说我拍新加坡嘛，我对新加坡的。呃，人啊，地方啊，他的这个味道我是很熟悉的，呃，但是，所以我懂得去拍他，但是我也很讨厌拍新加坡，我觉得新加坡好丑，<笑>所以我不懂得，就我不懂得，不是说我每次都会跟我每次都我两部呃剧情长片在新加坡拍的剧情长片，我都是带了国外的摄影师进来。呃，第一部是法国人、嗯，第二部是英国人。然后，其实我也希望通过他们的眼睛去重新的去看自己的家乡、自己的国家，因为我会觉得啊，新加坡太丑了，怎么把这个东西、这个地方拍的好看呢？拍的有味道呢？我就觉得，反而我我反而觉得，我我反而觉得，其实有一个距离感蛮好，哪怕我我呃。刚，呃，五月杀青那部电影我在希腊拍，然后之前去了，呃呃，舒军也去过延边嘛，拍拍戏，然后我就觉得啊，这些地方都好迷人，而且你就觉得啊，怎么拍都应该好看，因为它会刺激到你，你知道吗？我我我要说的是，其实很多这些地方它会刺激到我，而且就比如说那个时候，呃。我想要在呃很短的时间内在中国拍一个作品，然后我自己也是选了一个非常陌生的地方。我自己因为我是在呃热带地区长大的嘛，那我就基本上呃一年四季都是夏天，非常的热。然后呃，所以我其实就跟自己说，好，那我一个。呃，在热带国家长大的小孩，我就要去最冷的地方拍一部电影。我其实是是很刻意的去挑战自己，对，而且那个时候我其实对东北是不熟悉的，我我对东北的认知都是看呃不是小品就是电影，对，所以它不是小品式的那种喜剧，就是可能呃。非常呃，非常类型化的一些犯罪电影，所以我我想象的就就是说，至少在我心里我知道的东北是那个样子，但是我那个时候我就搜嘛，我我我很我很感谢有小红书，因为小红书上面就很多不同的视频，我就一直在看一直在看，就发现了延边，而且我在去。呃，延边拍片之前其实没有看《延边少年》，我都还没看书剧，我看过他的长片，我都还没有看过他的短片。然后我是其实，在拍拍摄的时候才才才才
人家才跟我说你的这部片子，我才去看的。对，但是我就觉得好迷人啊，这个地方，这个地方到底是中国还是韩国呢？我就觉得这个地方，就它的整个文化的这个这个这个交流，还有文化的一种。杂烩性这个感觉，我就觉得非常的迷人，对，所以就对啊，而且我这次，呃，呃，今年拍的那个那个英语片，其实也蛮特别的，因为很多人想说，哦，我拍一个英语片呢，它可能讲的是一个白人的故事，但是它其实是讲的是一个非洲难民的故事，所以我其实是一个亚洲人，一个华裔身份，然后拍的是一个黑人，而且挺特别的，因为。呃，我们当然在希腊拍希，在希腊，希腊是一个非常白人居多的一个国家，对，而且其实其实呃，种族歧视也也蛮严重的一个国家。然后我在希腊拍一个一个黑人的一个故事，呃，而且我是整个剧组唯一一个亚洲人，挺特别的，所有人都是对，所有人所有的。所有的技术人员、主创、演员什么都是，除了我的主呃女主以外，都是白人。对，其实也会让你们，其实有一种有一定的一种压力，但是其实也会，你在心里面还是会会挺挺骄傲的，你知道吗？就一个亚洲人就在哎，你们都要听我的。<笑>嗯，舒军呢？你觉得对于这个熟悉的空间和这个陌生的空间，对于一个导演的创作来说是什么样的？嗯，我也有类似的同感。确实，越熟悉的环境，好像我们越难以难以拍拍出它的特质。我原来我这个第一次感受是，我有一次买了个 DV， 就是我看是一六年吧，一五年，我看阿巴斯导演那时候去杭州玩然后呢，他还在拿 DV 拍，好像是拍一个，是一个保姆还是什么，就是杭州的一个女性。然后他他就是说，就是还在创作。然后我觉得我也要，就是从身边做起。我也买了一个 DV， 对，西施效颦。然后我我就开始拿这个 DV 就拍。然后拍我家里的时候，我就发现，就第一，呃，我好像很难发现他有什么可拍的，因为他对我来说太熟悉了。然后我觉得哪里都没有特殊的，也不觉得它美，只是习惯。它给我的感觉是可能是习惯。然后我还有一个感受是说，我当拿摄影机框住我的家人的时候，我才觉得我好像没有观察过他们，就没有这样被注视过他们。嗯，然后后来我在看阿巴斯导演的那个，他叫《二十四帧》还是什么，他有一个电影开始有一句话，就是说。大概的意思是说，当他不被框住的时候，我们的生活好像就是在我们面前流过了，就他没有被注视过。所以我，我我有这个感觉是从那个时候开始。所以后来我选择延边，也是因为我觉得他他那个地缘文化，还有他本来就是一个边境边境的小城，跟我所居住的北京就差别太大了。但如果说今天说让我再去在北京取景拍一个片子，就真的头挺大的。你就是。我从小在到大长的地方，我也觉得它，它是可能很很很很匆忙、很繁华，有的地方，有的地方可能也参差不齐。但我不知道，好像不知道怎么表现它，可能就是有这种，嗯、呃，叫什么文化吸引也好，就是因为它的异同，所以我们好像更容易抓住它。其实包括，我觉得某种程度上来说，你看李安导演那个时候拍，呃，拍那个《理智与情感》吧，好像是，就是。呃，他作为一个呃，他呃，中国人，他能抓到那种东西，嗯、呃，我觉得可能也有这种关系。就比如说，我想象，比如说我们要去中东去拍一个东西，我们去非洲拍一个东西，我没去过，然后我就觉得看什么都新鲜，看什么我总觉得它有美感，它可能有一些别的刺激我的东西。但你越熟悉的，就是刺激可能就越来越少，嗯。对，但但是应该说，虽然对陌生或者呃不熟悉的东西我会被吸引，但是但是我觉得我片子里面的情感永远都是个人，哪怕我拍的不是一个自己的故事，哪怕我拍的不是呃自己经历过或者
，或者或者可能跟我自己的家乡或国家有关的故事，但是我觉得我所有的电影都很个人，而且因为他很个人，所以每次拍片我觉得都是挺痛苦，对，给你带了很多个人的一些情绪，呃，去捕捉这个电影。去沉浸在这个电影里面，对，所以挺痛的。对我，我我记得我今年在希腊拍片的时候，我哭了好多次，从来没有。对，就基本上看看看，就可能你这个剧本弄了大概两三年，然后你觉得说这场戏应该会很感人或什么，但是我可能在拍拍拍，一边拍一边一边哭，对。但是他已经变得很，我觉得我现在，我每次拍片他都，呃，越来越个人。虽然那个故事可能是越来越，呃，应该说越来越，呃，不是从我的自身出来的一些故事，哪怕是他这个小说，哪怕他是一个不不同的国家、不同的文化，对。但是我我觉得那个情感。这个方面其实，对，还是很个人，而且对我来说，拍片它是一个，它是一个很个人的一种，呃，一种一种一种东西，对，所以我感觉他跟我的生命是已经绑在一块了。完全就是你很难去让他重新的再再去分轨。最后一个问题，最后一个问题，呃，两位导演最喜欢的作家或者是最喜欢的导演，可以跟大家分享一下吗？或者最喜欢电影也可以啊，小说也可以啊。我最喜欢的电影是，呃，杨德昌的那个《孤岭街》，对，他目前。应该说，这么多年来还是我心里面的 number one。对，而且它不不单单是华语电影里面的 number one， 是所有电影里面的 number one。我会觉得啊，有一天可以拍出那样的电影，我就觉得啊，就此生无憾。对，那但是我现在最喜欢就呃，这十年来最喜欢的当代导演，就当然我我很。有很多已经过世的导演，我都很喜欢嘛。比如说，呃，法国的呃 ，François Truffaut 啊，什么，然后小金爱尔兰什么的。但是，当代导演我最喜欢的是李沧东，我真的很，我觉得他真的就是大师中的大师。对，他是不是他是不是跟您一起拍了二零二零年的短片？呃，没有没有，他没有参与。对，嗯、他二零二零年跟我说他也在拍一个短片。所以我以为他跟你一起呢，对，嗯，对，没有没有，而且我我自己除了，哎，好像是去呃前年的一个伦敦电影节，他有一个，他好像有一个讲座，我就去听以外，其实我自己没有跟他呃很多有任何其他的一些呃切身的一个交流，但是。嗯我会觉得好厉害，因为我觉得他真的做到无声胜有声，对，而且你知道，我觉得有些导演他就一直很用力的在证明说，你看我多棒，我多棒，但是李沧东他其实可以感让你感觉说，他又那么简单，但其实他又那么的复杂，对。我也特别喜欢他，嗯、我特超级爱他，而且而且很特别哦。你你会发觉说，比如说很多其他的韩国导演，他们的影像都很风格化，他们场面调度也很风格化。但李沧东，你会觉得说，哎，他其实他的东西没有那么风格化。但是如果你仔细去看每个镜头，他的每个镜头都非常的精准。我说的不只是镜头的敬畏本身。我我说的也是光影，对。
，我觉得舒军的那个《永安镇》是不是也有一点点受到了李沧东导演的那个《薄荷糖》的影响？呃，那个时候我坦白讲，那个时候我还没看过《薄荷糖》<笑>啊，我是在那,<笑>那种分段式的结构啊、嗯。哦，明白。那分段式的结构其实很多很多电影都有了。嗯,嗯，我也我也很喜欢《古岭街》，就是，呃，我看过可能有五六遍，就连续看啊，不是说间断看一个，就是连，就是特别喜欢。然后我也很喜欢，嗯、呃，郝小贤导演，然后喜欢伍迪·艾伦，喜欢达内兄弟，嗯，然后其实挺多的，就是，嗯，有的时候是是一个导演的某部作品。嗯，有的时候就是大部分，我觉得对我来说那个影响其实还都挺大的，很难说，嗯，谁是影响呃最大的那个人？他们可能都呃，比如说我喜欢了，然后吸收了一部分养分，那今天我做了呃写了一场戏，可能就说不清楚是从哪里学来的啊、嗯，或者是他已经可能在我的那种经验里面了，对。然后我觉得，嗯。呃，中国的很多导演也都他们的作品我都很喜欢，因为贾樟柯导演的呃片子啊，表演男导演的片子什么的，就是都每一部都看过，然后也都是算是我呃学习路上的必修课这样子，嗯